Naomba ni washukuru sana kwa kuwa pamoja nasi katika hafla hii muhimu sana. Aidha napenda nichukue fursa hii kumpongeza kwa dhati mheshimiwa Dr. Samia Suluhassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutimiza miaka miwili katika kutuongoza kwa umahiri na mafanikio makubwa. Ninaomba ninaomba kumhakikishia kuwa nitaendelea kutekeleza majukumu yangu kwa uwezo na uaminifu mkubwa ili kuliletea taifa letu maendeleo. Ninamwahidi kuwa nitatumia weledi, maarifa na uwezo wangu wote katika kutekeleza wajibu wangu kwa ufanisi mkubwa. Kipekee tena ni mshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhassan kwa kutoa maelekezo ya kuanzisha ujenzi wa barabara hizi kwa kutumia mfumo mpya wa EPC Plus Finance. Ndugu viongozi wageni waalikwa. Mfumo huu ni mpya kwetu sisi. Nakumbuka mwaka jana wakati naenda kuzungumza na wenzangu wa Tando na Wizara wengi walikuwa na wasiwasi wengi walikuwa na mashaka makubwa kwa sababu neno EPC plus finance kwenye wizara ujenzi na tando wenyewe ilikuwa haliko kwenye kamusi yao au specifications zao za miradi neno EPC plus finance ilikuwa halipo kwa vile watu wengi walikuwa wana wasiwasi lakini mimi kama kiongozi nilikuwa na uhakika kwamba tunaenda kufanya jambo sahihi kwa maslahi ya nchi yetu Na ndijua ni utaratibu pekee huu ndio utatusaidia kuweza kufikia miradi mingi kwa wakati mmoja. Kama alivyosema mwenyekiti wetu, kawaida hapa sisi tunajenga kilomita kati ya 200 na 250 kwa mwaka. Sasa tunaenda kujenga kilomita 2035. Haijawahi kutokea kwenye historia nchi. Kwenye ujenzi watu walikuwa hawaelewi lakini mimi kama kiongozi nina wajibu kusimama na kuonesha uongozi na nilifanya hivyo hatua kwa hatua na leo tuko hapa Kawaida mambo makubwa haya na magumu yakija watu wengi watasema lakini kunatakiwa leadership uongozi unatakiwa usimame vizuri twende vizuri Ninashukuru sana wenzangu tumesimamia na leo tumefika hapa Hili ni jambo kubwa kwetu sisi ni jambo kubwa kwa serikali nafikiri kwenye serikali nzima hii ndio mara ya kwanza katika historia nchi yetu kuwa na mradi wa EPC plus finance ambao makandarasi wameshindwanishwa ni mara ya kwanza katika historia nchi haijawahi kutokea amu ya kwanza ya pili ya tatu ya nne ya tano amu ya sita imefanya hivyo sishangai hata mheshimiwa mpina alipokuwa anasema ale maneno kwa sababu naye haelewi hii kitu inafanyaje EPC plus finance ni utaratibu wa kuharamia miradi. Kuna utaratibu mwingi tunatumia. Wa kwanza tunatumia GOT, serikali inatoa hela. Wa pili tunatumia utaratibu wa kuchukua fedha pengine kwa fadhili, grant ama mkopo. Wa tatu upo EPC plus finance, wa nne ni PPP na mingine mingi ipo. Sasa huu mtaratibu sio kwamba unakwenda kujenga barabara wananchi walipie, sio sahihi. Mheshimiwa mpina amekosea sana haelewi pengine wala simlaumu nitamani awepo asikie maana yake ameshakaa South Africa nakumbuka mheshimiwa speaker siku zile mheshimiwa speaker hayupo eh? nakumbuka alikuwa mbunge wetu wa Afrika akawa anaenda pale Pretoria na kila siku ilikuwa anamhalisia mambo ya South Africa lakini hakuwahi kutumia barabara za kule akaona akatafautisha barabara gani unalipa na zipi hulipi Barabara za kulipa duniani zinaitwa expressway. Nchi nyingine zinaitwa motorway Uingereza. Eh, nchi nyingine wanaita kwa Ujerumani wanaita autobahn. Hizo ndio barabara ambazo unalipa. Lakini hizi barabara tunaweza kwenda jenga ni highway, barabara za kawaida. Hiyo hapo inakwenda Singida ni highway. Wananchi wanalipa hawalipi. Hawalipi. Sasa tusipeleke hizo message kwa watu kwamba wanaenda kulipa sio sahihi hizi ni barabara za kawaida ambazo tunazijenga na wananchi wanaenda kutumia bila malipo kawaida ukitaka kumpa mtu barabara ya kulipa unampa alternative route wewe kumwambia mtu barabara hii unalipa wakati hujampa alternative route barabara za kulipa ziko chache Tanzania hakuna Kenya iko moja 
Nairobi pale iko expressway ambao hara ina kilomita 27 Uganda iko moja kutoka Entebbe mpaka Kampala South Africa ziko nane nafikiri sasa mheshimiwa mpina hivi vitu havijui na kama vitu ujui naomba usiseme sababu watu wataanza kukupa maelezo alafu wewe mjue kiongozi wewe mbunge mbunge ameka tamu mbili tamu tatu umeenda South Africa sio sahihi mheshimiwa speaker mstaafu mimi sio msemaji wa namna hii lakini nataka kuweka sawa unajua leo mitandao kama walivyosema itapachikwa hiyo picha ah barabara zinaenda kulipiwa sio sahihi kabisa tusidanganywe wananchi sio sahihi kabisa Naomba sana ni mshukuru sana mheshimiwa Mwigulu Mchemba. Mheshimiwa Waziri wa Fedha amefanya kazi kubwa kwenye jambo hili. Unajua haya mambo haya mapesa mengi bila Waziri wa Fedha kushingia pamoja hamtoki. Lakini amefanya kazi kubwa pamoja na watendaji wote wa Wizara ya Fedha. Amefanya kazi kubwa leo tumefikia hapa. Otherwise kama hatukukaa pamoja tusingalifika hapa. Kwa hiyo namshukuru sana mheshimiwa Waziri wa Fedha pamoja na Katibu Mkuu Wizara ya Fedha manaibu makatibu wakuu na watendaji wote kwa kushirikiana nasi pamoja na leo tumefika hili jambo kubwa ambalo siku nyingi kila mtu ilikuwa analizungumza bungeni katika mwaka fedha 2022-23 wizara ilianza utaratibu wa manunuzi kwa ajili ya kuwapata makandarasi wa kujengwa kwa kiwango cha lami barabara saba zenye urefu wa kilomita 2035 kwa kutumia utaratibu wa engineering procurement construction and financing barabara hizi zitafungua fursa za kiuchumi katika maeneo zinazopita na taifa kwa ujumla hatua iliyofikiwa ni leo hii tutaona hapa tukisaini miradi hii saba sitaki kuitaja kwa sababu mezungumzwa sana hii ni mara ya kwanza katika historia ya nchi yetu kuwa na miradi mikubwa ya jumla kilomita 2035 ambayo itaanza kutekelezwa kwa wakati mmoja katika maeneo mbalimbali nchini. Mikataba saba ya ujenzi itakayosainiwa leo itaharimu jumla shilingi trilioni 3.775. Na tunatarajia miradi yote hiyo itatekelezwa na kukamilika ndani ya miaka minne. Haya ni maono na maelekezo ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluh Hassan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutaka kuifungua nchi yetu kwa haraka zaidi tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Ndugu viongozi na wageni waalikwa madhumuni ya ujenzi wa barabara hizi ni kuboresha mtandao wa barabara nchini na kuongeza ufanisi katika sekta ya usafiri na usafirishaji ili kuchochea uzalishaji katika maeneo zinapopita barabara hizi na kuongeza kasi ya ukuaji wa uchumi wa wananchi na sehemu zinazopita barabara hizi na taifa letu kwa ujumla ndugu viongozi wageni walikwa maeneo mengi ambayo barabara hizi tapita yana rasilimali nyingi ambazo hazijachangia ipasavyo katika uchumi wetu kama inavyopaswa kuwa kwa kutokufikika kirahisi kutokana na ukosefu wa barabara zinazopitika wakati wote wa mwaka hivyo serikali inafanya jitihada za maksudi kuhakikisha kuwa maeneo yote akimkakate kiuchumi yatafikika kwa urahisi ili kuongeza kasi ya ukuaji wa uchumi wa nchi yetu. Aidha barabara hizi zitachochea kiu ya matumizi ya bandari zetu kwa nchi jirani za Zambia, Malawi, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, Zimbabwe, Uganda, Rwanda na Burundi hivyo kuinua ukuaji wa makusanyo ya fedha kupitia bandari zetu ndugu viongozi na wageni walikwa vile vile barabara hizi zitarahisisha usafiri wa wananchi wetu na usafirishaji wa mazao ya misitu mazao ya biashara mazao ya chakula mazao ya uvuvi na ufugaji malihafi za madini kama vile makaa ya mawe graphite na chuma kutoka mikoa ya kusini kwenda katika masoko ya ndani na nje ya nchi hivyo kuchochea kasi ya uzalishaji wa mazao haya na ongezeko la mapato ya serikali ndugu viongozi na wageni walikwa tunatarajia ujenzi wa barabara hizi utakapokamilika maeneo yote yenye mikakate mizuri ya kiuchumi yatavutia kwa kiwango kikubwa uwekezaji ndani na kimataifa na kuzalisha ajira kwa Tanzania
ndugu viongozi wageni walikwa ujenzi wa barabara hizi utatoa ajira za moja kwa moja kwa Tanzania takriban 20300 aidha wizara ya ujenzi na uchukuzi imebuni mkakati wa kupunguza tatizo la ajira na kuwajengea uwezo wa kitaalamu wahitimu wa vyo vikuu kwa kuweka mashauti ya kuajiri wahitimu hao katika mikataba ya ujenzi na usimamizi ambao wahitimu wapatao sabini watapata ajira kwenye miradi hii kwa hivyo naomba sana nichukue fursa hii kuwakaribisha vijana waweze kuomba ili tuweze kuajiri hasa hao graduate wapya utaratibu huu tutaendeleza katika miradi mipya yote itakayotekelezwa kupitia Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi. Tunaomba taasisi nyingine za umma zifikirie kupunguza wimbi la wahitimu wasio na ajira kwa kutumia utaratibu huu. Ndugu viongozi na wageni walikwa, aidha katika mradi wa barabara ya Igawa Tunduma yenye urefu wa kilomita 218 ambao utajengwa kwa njia nne, huu tunaenda kujenga kwa njia nne. Tumepanga barabara moja au tumepanga barabara hii fanyiwe usanifu na ujenzi utakaowezesha kuifanya njia moja kuwa ya malori peke yake. Tunataka kuweka dedicated line kwa ajili ya malori peke yake. Kwa sababu barabara hiyo kutoka Igawa Mbeya mpaka Tunduma ina traffic kubwa sana malori. Kwa hivyo tunataka kuweka dedicated line kwa ajili ya malori peke yake. Pia tutajenga barabara mchipuo yaani bypass ambayo itapitia njia nne ya Mbeya na itakuwa na urefu wa kilomita 48.9. Mheshimiwa mbunge wa wapi waso wa wapi hayupo hapa. Ya, yeah. na yeye tumechukua ombi lake tutaangalia jinsi ya kuweka hiyo bypass pale Songwe. Ndugu viongozi na wageni walikwa, serikali ya Mwasita inaongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Sulu Hassan imeandika historia kwa mara ya kwanza ya kuweza kutekeleza miradi yenye jumla kilomita 2035 kwa wakati mmoja. Haya ni mafanikio ya hali ya juu sana kuwahi kushuhudiwa kwa nchi yetu. Natoa wito kwa makandarasi wa kusanifu na kujenga barabara hizi kufanya kazi kwa weledi wa hali ya juu ili kukamilisha kazi ndani na hata kabla ya muda uliopangwa na kwa viwango vilivyowekwa kwenye mkataba. Ndugu viongozi na wageni walikwa barabara hizi zitagawika kwenye lots mbalimbali mbali. ukichukua barabara yenye kilomita 1400 lazima ugawe kwa loti nne minimum ukigawa loti nne kila loti moja itakuwa na kilomita moja. kwa vile pale unatarajia uwe na kambi nne kwa wakati mmoja kwa vile heshima bunge hakuna suala inaanzia wapi inaanzia wapi Barabara hii zote tunaweza kuanza kwa wakati mmoja. Tunaweka kambi nne. Na hii tuna uzoefu sana kwenye SGR. SGR kwa mfano kutoka hapa Dodoma mpaka Tabora au maeneo mengine, tunaweka kambi nne kwa wakati mmoja. Kwa vile barabara yote inajengwa kwa wakati mmoja. Kwa vile naomba hili msiwe na wasiwasi, tunaenda kulisimamia na tutafanya hivyo. Kwa upande wa town roads, ninaomba m- mushirikiane tandos mushirikiane na bodi ya usajili wa makandarasi ninaelekeza kuanza mpango wa kutarisha resident engineer wa miradi resident engineer mmoja analipwa takriban dola 10000 waksimamia ndio kwa mwezi na resident engineers wote wenye miradi wanatoka Ethiopia siamini kwamba wa Tanzania hawana uwezo ukilinganisha na Ethiopia sisi tuna uwezo kama wao lakini bahati mbaya sana tunalofanya serikalini hatujatayarisha watu wala hatujajenga watu kwa vile tutumie fursa hizi sasa tutayarishe watu turn road katibu mkuu itakuwa aibu tumekaa miaka kumi wizarani lakini hatuna residence engineer hata mmoja nendeni miradi yote mtakayoona hiyo residence engineer wa Ethiopia haiwezekani nchi kama hii kubwa tumepata uhuru hatuna watu ni aibu sana na residence engineer anapata mshahara karibu dola 10000 kwa mwezi. Hiyo unazungumzia milioni 22. Na hizo pesa zinatoka kwenye mradi, ni pesa za Watanzania. Sasa na sisi tuje na program maalum ambayo tujipange tutayarishe watu. Watu wanatayarishwa na kujengwa, watu hawatokei tu hivi sio. Vile vile niwahimize sana wakala wa barabara Tanzania Tandrod ijipange vizuri kusimamia ujenzi wa barabara hizi 
kwa makini ili zijengwe kwa viwango na muda uliopangwa ndugu viongozi wageni walikwa wanahabari na wananchi wote mwisho ninapenda kuwashukuru viongozi wote mliofika hapa wageni walikwa na ndugu wanahabari kwa kuwa pamoja nasi sasa wakati umefika wa kufanya ile kazi ambayo imetuleta hapa karibuni sana